इस कहानी की शुरुआत में हमें ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक थिएटर में कार्ल नाम के वैज्ञानिक के बारे में दिखाया जा रहा था जो पेराडाइज फास्ट नाम की एक जगह पर गए थे वहाँ जाने के लिए उन्होंने एक हवाई जहाज को बनाया जिसमें उनके आराम की सुविधा के साथ पालतू डोस के नाने और जिम की भी व्यवस्था थी चार्ज पेराडाइज ऐसी एक पक्षीय कंकाल को लाए थे मगर वैज्ञानिकों ने कंकाल को नकली बताया नकली खोज के आरोपों में उन्हें अपने वैज्ञानिक पद ऐसी बाहर कर दिया गया ने लोगों से कहा कि मैं अपनी खोज को सही साबित करने के लिए कंकाल के पक्षी को जिंदा पकड़ कर लाऊंगा इस वजह से वो फिर से पेराडाइज फॉल चले गए कार्ल नाम का एक लड़का जो चार्ल्स की तरह एक साइंटिस्ट बनना चाहता था वो भी थिएटर में चार्ल्स को देखने आया था वो जब एक दिन बलून के साथ खेलता हुआ जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो घर के अंदर गया अंदर एली नाम की एक लड़की होती है जो घर को हवाई जहाज की तरह उड़ाने की कोशिश कर रही थी कार्ल घर के चार्ल्स के फोटो देखता है पीछे से एली आकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो ये एक एक्सक्लूसिव क्लब है और यहाँ बस एक्सप्लोरर आ सकते हैं और उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने के लिए कहती है कार्ल एली की बात सुनकर डर गया और उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया था एली कहती है कि तुम डरो मत मैं और तुम एक क्लब में है और उसे अपने क्लब का ब्रोश पहनाती है और उसे अपने साथ ऊपर के कमरे में ले गयी जहाँ कार्ल का बलून था कार्ल अपने बलून को लेने आता है मगर लकड़ी टूटने की वजह ऐसी वो नीचे गिर गया और उसका हाथ फ्रेक्चर हो जाता है रात में एली कार्ल के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक राज बता रही हूँ जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया इस राज के बारे में तुम भी किसी को मत बताना और उसे अपनी एडवेंचर बुक दिखाती है जिसमें चार्ल्स की तस्वीर लगी थी एली कहती है की मैं बड़ी होकर पेराडाइज फॉल जाऊंगी साथ में अपने क्लब को भी ले जाऊंगी एक बार मैं वहाँ चली गयी तो बुक के बाकी पेज वहाँ के एडवेंचर ऐसी भर दूंगी कार्ल उससे प्रोमिस करता है की वो उसे पेराडाइज फोर्स तक ले जाएगा एली उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और वहाँ से चली जाती है कार्ल एली से शादी कर लेता है और दोनों अपने लिए नया घर बनाते हैं दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं कुछ मंथ बाद एली अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी मगर मिस कैरेज होने की वजह से उसका बच्चा मर गया इस वजह ऐसी वो काफी उदास रहने लगी कार्ल ने एली को खुश करने के लिए और उसके सपने को पूरा करने के लिए उसने उसकी एडवेंचर बुक दिखाई और दोनों ने डिसाइड किया की वह पेराडाइज फॉल जाएंगे और वहाँ जाने के लिए पैसे को इकट्ठा करने लगे मगर घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो हमेशा सेव किए पैसों को यूज कर लेते थे ऐसा करते करते काफी साल बीत गए और वो बूढ़े हो गए दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखते काल एली के सपने को पूरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका जाने का फैसला करते है और वहाँ जाने के लिए टिकट भी लाते है मगर उसी वक्त एली बीमार हो गयी जिससे उसकी डेथ हो जाती है जिसके बाद काल काफी उदास रहने लगा घर में कोई न होने की वजह से काल अपने काम को खुद करता था कुछ महीनों बाद घर के आसपास की सभी जगह बड़ी इमारतों में बदल गई मगर काल ने एली के साथ मिलकर अपना घर बनाया था जिसे वो किसी भी कीमत पर नहीं बेच रहा था बिल्डर काल को घर की दुगनी कीमत देने को कहता है मगर काल ने घर बेचने से मना कर दिया काल लेटर बॉक्स में देखता है की उसके लिए चिट्ठी आई है जो की एक रिटायर होम ऐसी थी क्यूँकी काल अब बूढ़ा हो गया था और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता मगर काल अपने घर में ही अपनी बची जिंदगी गुजारना चाहता था काल के पास एक लड़का रसल आता है जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर था जो काल की मदद करने आया था मगर काल मना कर देता है और दरवाजा लगा लेता है मगर रसल वहाँ से नहीं गया काल रसल से कहते हैं कि बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है रसल कहता है कि मेरे पास जितने भी ब्रोच है वो सब वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर के है बस एक ब्रोच कम है जो की मुझे बुढ़े लोगों की मदद करने ऐसी मिलेगा उसके बाद में सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर बन जाऊंगा काल उसे कहते हैं की एक डोडो पक्षी है जो मुझे रोज रात को परेशान करता है तुम तो उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ रसल वहाँ से चला जाता है तभी बाहर एक वर्कर से काल के घर का लेटर बॉक्स गलती से टूट जाता है जिससे गुस्सा होकर काल उसके सर में मार देता है और घर के अंदर चला जाता है काल को पुलिस पकड़ लेती है और उसे कोर्ट में पेश करती है कोर्ट के जज को पता चल जाता है की काल ने उसे जान नहीं मारा जिसकी वजह ऐसी उसे छोड़ देती है और इसे रिटायर होम में जाने को कहती है काल ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है और एली की एडवेंचर बुक को देखकर परेशान होता है क्योंकि अपना सपना पूरा नहीं कर पाया था अगले दिन रिटायर होम वाले काल को लेने आते हैं काल उनसे कहता है कि तुम वेन के पास जाओ मैं घर को आखिरी बार देख कर आता हूँ काल घर के अंदर जाकर कई सारे हाइड्रोजन बलून फुला लेता है और उन्हें घर के ऊपर बांध देते है जिसकी वजह ऐसी घर हवा में उड़ने लगता है घर को हवा में उड़ता देख पूरे शहर के लोग दंग रह जाते हैं काल घर को हवा में उड़ा काफी दिनों बाद खुश हुआ था क्योंकि 
का सपना पूरा करने वाला था कार को दरवाजा नोक करने की आवाज आती है वो गेट खोल देखता है गेट आरोप रसल था वो उसे पूछते है की तुम यहाँ क्या कर रहे हो रसल कहता है की मैं डोडो को पकड़ने गया था पर वो बहुत बड़ा था जिसकी वजह से मैं उसे नहीं पकड़ पाया रसल उनसे पूछता है कि क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ और उसे हवा में लटका देकर अंदर बुला लेते हैं रसल घर के अंदर आने के बाद काफी शरारते करता है जिसकी वजह से काल उसे नीचे फेंकने की सोचते हैं मगर वो ऐसा नहीं करते क्यूँकी उन्हें लगता है की ऐसा करने ऐसी रसल मर जाएगा काल घर के बलून को काटने लगते है क्यूँकी बलून न होने की वजह ऐसी घर नीचे उतर जाएगा और रसल को घर ऐसी बाहर कर देंगे काल देखते है की वो एक बड़े से तूफान में गिरने वाले हैं और वो घर को दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं मगर हवा की वजह से घर नहीं घूमता और तेज तूफान की तरफ चला जाता है जिसके बाद घर इधर उधर हिलने लगता है घर के सभी सामान नीचे घिर जाते हैं काल एली की चीजों को पकड़ने लगते हैं ताकि वो टूट ना जाए कुछ समय बाद रसल काल को उठाता है और कहता है क्या बेहोश हो गए थे इसीलिए मैंने अकेले ही घर को तूफान ऐसी बचा लिया काल बलून को काट लेते हैं और कहते हैं की अब मैं घर को नीचे उतारूंगा और तुम बस से अपने घर चले जाना घर नीचे उतरने लगता है मगर वो अचानक कुछ चट्टानों से टकराते हैं काल कहते हैं कि हम इतनी जल्दी नीचे नहीं आ सकते क्योंकि हम काफी ऊंचाई पर थे तभी काल घर से नीचे गिर जाते हैं घर हवा में उड़ने लगता है काल घर को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं रसल भी उनकी मदद करने के लिए काल के पेड़ों आरोप लटक गया था घर अचानक चट्टानों के किनारे आरोप आकर रुकता है रसल काल को पीछे खींचता है बादलों की वजह ऐसी काल को कुछ समझ नहीं आता क्यों कहाँ है और घर के साथ अभी भी हवा में लटक रहे थे मौसम के साफ होते ही काल को पेराडाइस फोर्स दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश हुए और रसल से कहते हैं कि हमें घर को पेराडाइस फोर्स के पास ले जाना है रसल काल से कहता है कि हम घर को अपने साथ खींचकर पेराडाइस फोर्स तक ले जा सकते हैं काल रसल की बात मान लेते हैं और घर को खींचने लगते है वही जंगल में कुछ कुत्ते एक पक्षी को पकड़ने की कोशिश करते है पक्षी इतना तेज भागता है की शिकारी की जाल भी उसे नहीं रोक पाते रसल जंगल में टॉयलेट करने जाता है उसे एक पक्षी के पेड़ के निशान दिखाई देते हैं और वो सोचता है कि डोडो होगा जिसकी वजह से वो उसे ढूंढने लगता है तभी एक पक्षी रसल की चॉकलेट खाने लगता है जिसके बाद वो उस पक्षी को अपने पास बुलाता है पक्षी काफी बड़ा होता है रसल पक्षी को लेकर काल के पास आकर कहता है कि मुझे डोडो मिल गया काल पक्षी को देख उसे भगाने लगते है मगर पक्षी रसल के साथ खेलने लगता है रसल पक्षी का नाम केविन रखता है और वो काल ऐसी उसे अपने साथ रखने को कहता है मगर काल उसे मना कर देते है मगर केविन उनके पीछे आता है काल को एक आवाज सुनाई देती है जिसे वो किसी इंसान की आवाज मानकर बात करते हैं मगर एक डोग होता है जिसे देखकर काल डर गए थे डोग जिसका नाम डोग होता है वो काल से कहता है कि मेरे गले में जो कॉलर है वो मेरे मास्टर ने बनाई है जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ और मैं एक पक्षी को ढूंढ रहा हूँ केविन आकर डोग को पकड़ लेता है डोग कहता है की मैं इसे ढूंढ रहा था मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा रसल दोनों जानवरों को अपने साथ रखने को कहता है मगर काल उसे ऐसा करने से मना करते हैं वहीं दूसरी तरफ डोक के साथ ही केविन के पंजों को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि डोक के साथ केविन है जिसे पकड़ने के लिए वो अपने मेप को देखते हुए डोक के पास जाने लगते हैं वहीं डोक से पीछा छुड़ाने के लिए काल एक बॉल को दूर फेंकते हैं और केविन के लिए भी चॉकलेट दूर फेंक देते है जिसकी वजह ऐसी दोनों वहाँ ऐसी चले गए थे मगर थोड़ी देर बाद वो फिर ऐसी काल के पास आ जाते हैं काल और उसके सभी साथी बारिश की वजह ऐसी घर के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ रसल काल को बताता है कि मैं टेंट नहीं लगा सकता क्योंकि मुझे टेंट लगाना नहीं आता काल कहते हैं कि तुम्हें अपने पापा से टेंट लगाना सीख लेना चाहिए था रसल कहता है कि मेरे पापा के पास मेरे लिए टाइम नहीं है मेरी सोतेली मोम मुझसे मेरे पापा को बात नहीं करने देती ये सब बातें सुनकर काल को रसल पर दया आती है रसल काल ऐसी केविन को अपने साथ ले जाने को कहता है जिसके लिए काल मान गए थे अगले दिन सुबह केविन घर की छत पर चढ़ गयी थी और घर में रखे खाने को अपने बच्चों के लिए लेकर जाने लगती है और वहाँ से चली जाती है डुग रसल से कहता है कि केविन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर गई तब रसल को पता चला कि वो एक फीमेल पक्षी थी कुछ कुत्ते आकर काल और रसल के ऊपर भोंकने लगते हैं और उन्हें डराकर अपने साथ चार्ल्स के पास ले गए चार्ल्स ही सभी डोग्स का मास्टर था जिसे देख काल काफी खुश होता है क्यूँकी चार्ल्स भी उसका आइडियल हीरो था चार्ल्स काल को अपने साथ अपनी गुफा के अंदर ले जाता है चार्ल्स अपने हवाई जहाज में रखे जानवरों के कंकाल को बताता है जिनके ऊपर उसने रिसर्च करी थी चार्ल्स काल को एक कंकाल दिखाकर कहता है कि मैं इसे ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से लोगों ने मुझे झूठा कहा था अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा काल को पता चल जाता है कि चार्ल्स केविन की तलाश में है मगर वो चार्ल्स को केविन के बारे में नहीं बताते मगर रसल 
चार्ल्स को बता देता है कि मेरे दोस्त केविन की तरह दिखता है जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है कार चार्ल्स से कहता है कि हमें देर हो रही है अब हमें चलना चाहिए चार्ल्स कहता है कि अभी आपको रुकना चाहिए केविन भी वहाँ गया था और जोर से चिल्लाता है जिसे चार्ल्स देख लेता है कार्ल और रसल वहाँ ऐसी भाग जाते हैं चार्ल्स के डॉग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं केविन कार्ल और रसल को अपने ऊपर बिठा लेती है और घर को खींच अपने साथ ले जाती है डोग अपने सभी साथी डोस को रोकने की कोशिश करता है केविन के सामने एक बड़ी खाई आ गई, जिसकी वजह से वो रुक गई थी मगर डोग से बचने के लिए वो खाई को जंप करती है मगर एक डोग केविन के पैर पर काट लेता है रसल केविन को ब्रांडेड लगाता है और कार से कहता है कि हमें केविन को उसके घर तक छोड़ना होगा वही डोग चार्ल्स को बताते है की डोग ने केविन और इंसानों की भागने में मदद की है चार्ल्स डोग के गले में लगे ट्रांसमीटर ऐसी उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है वही रसल और कार घर को खींचकर केविन के घर तक ले आते हैं मगर वहाँ चार्ल्स अपने हवाई जहाज के साथ आ जाता है और केविन को जाल में बंद कर देता है कार जाल को काटने लगते हैं मगर चार्ल्स कार का घर जला देता है जिसकी वजह से वो केविन को छोड़कर अपने घर को बचाने लगे आग की वजह ऐसी घर के बलून फूटने लगते है सभी डोग केविन को पकड़ अपने साथ ले जाते हैं कार अपने घर आरोप लगी आग को बुझा लेते हैं रसल कार ऐसी कहता है की आपने केविन को बचाने कोशिश नहीं करी और अपना ब्रोज बेड फेंक देता है काल कहते हैं कि मेरे लिए मेरा घर जरूरी था और वो घर के अंदर चले जाते हैं और अपने घर को फिर से ठीक करने लगते हैं और एली की दी हुई बुक को देखते हैं जिसमें एली ने लिख रखा था कि काल के साथ बिताया हर एक पल एडवेंचर था तुम्हें अब दूसरे एडवेंचर आरोप जाना चाहिए ये पढ़कर काल रसल के पास आते है मगर रसल घर के बलून में ऐसी कुछ बलून खोल लेता है और केविन को बचाने के लिए उठ जाता है बलून कम होने की वजह ऐसी घर हवा नहीं उड़ पाता काल अपने घर के सभी सामान को बाहर निकाल देते हैं जिसकी वजह से घर फिर से हवा में उड़ने लगता है क्योंकि काल को समझ आ गया था कि घर से ज्यादा जरूरी केविन की जान है डोग घर के गेट को नोक करता है काल गेट को खोलते हैं और डोग को अपने साथ अंदर बुलाकर कहते हैं कि तुम एक अच्छे डोग हो वही रसल चार्ल्स के हवाई जहाज के अंदर पहुँच गया था लेकिन उसे चार्ल्स के डोग देख लेते हैं और उसे एक चेयर आरोप बांध उसे जहाज के बैक डोर ऐसी नीचे फेंक देता है काल भी वहाँ जाते हैं और और रसल को बचाकर उससे कहते हैं कि मैं केविन को लेकर आऊंगा काल और डोग केविन को बचाने के लिए प्लेन के अंदर जाते हैं और सभी डोस की तरफ एक बॉल फेंक देते हैं जिसकी वजह से डॉग रूम से बाहर चले जाते हैं काल गेट को बंद कर देते हैं और केविन को बचा लेते हैं डॉग चार्ल्स को बताते हैं की काल केविन को ले गए रसल चेयर ऐसी छूट जाता है मगर वो घर ऐसी नीचे गिरने लगता है तभी उसे एक रस्सी दिखती है जिससे वो पकड़ लटक जाता है चार्ल्स काल के घर को उड़ाने के लिए अपने फाइटर डोस को भेजता है डोस घर को उड़ाने के लिए गोलियां चलाते हैं वही काल और चार्ल्स आपस में लड़ने लगते हैं डोग भी डोग से लड़ता है जिसकी वजह से जहाज का स्टेयरिंग घूम गया और प्लेन उल्टा होने लगा डोग और डोग के कैप्टन आपस में लड़ रहे थे जिसकी वजह से दोनों के गले का कॉलर आपस में बदल गया इसीलिए डोग सभी कुत्तों का कैप्टन बन जाता है और सभी उसकी बात मानने लगते है रसल घर के अंदर चला जाता है और फाइटर डोग ऐसी पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें केट का नाम लेकर डराता है और घर को प्लेन की छत आरोप ले जाता है केविन और कार प्लेन के ऊपर आ गए थे सभी घर के अंदर चढ़ने लगते हैं मगर चार्ल्स गन से घर के बलून को फोड़ देता है जिसकी वजह से घर प्लेन पर गिरकर फिसलने लगा था जिसे कार रोकते हैं और सभी को घर से बाहर निकलने को कहता है चार्ल्स घर के दरवाजे को तोड़कर केविन को पकड़ने की कोशिश करता है रसल केविन को पकड़ लेता है कार केविन को चॉकलेट दिखाते है जिसकी वजह ऐसी वो घर ऐसी बाहर निकल गया चार्ल्स के पेड़ ऐसी बलून टूट जाते हैं और उनसे लटक नीचे जमीन आरोप गिर गया था रसल और सभी बच जाते हैं मगर काल का घर हवा में उड़ जाता है काल और उसके साथी केविन के बच्चों के साथ खेलते हैं और वहाँ से चार्ल्स का प्लेन लेकर धरती पर आ जाते हैं वही स्कूल में रसल को ब्रोच मिलता है जिससे वो सीनियर वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर बन गया था मगर उसके पापा नहीं आते जिसकी वजह ऐसी काल उसके दादा बनकर आते हैं और वो काल को ब्रोच पहनाते हैं जो एली ने उसे पहली बार पहनाया था डोग के साथ उसके सभी दोस्त भी आते हैं जो रसल को ब्रोच मिलने आरोप तालिया बजाते हैं वही रसल और कार डोग के साथ एक सड़क के पास बैठकर आइसक्रीम खाते हैं वही कार का घर पेराडाइस फॉल्स के पास जाकर गिरता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तह दिल ऐसी शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग